とこれカバンなんですけど、うん、とまあ純正とあとこれはメンデレっていう論文管理アプリとこんにちは、トバログのトバです。と今日もカバンの中身取材ということで、まあ、友人のコスペくんの家に遊びに来ました。まあ、彼はもともとブロガー的な感じで知り合いだったんですけど、福島で出身が一緒なんですよ。っていうわけで、まあ、今もね、仲良くさせてもらってるんですけど、実は彼がね、あの、東大の大学院の方でいろいろ研究をされてるっていうことなんで、まあ、理系の院生のカバンの中身ってどういうの入ってんだろうみたいな、そういうとこ結構気になる。あるんで今回はあのカバンの中身見せてもらえないかってことで今この家に遊びに来てますはい、はい、じゃあ,あの簡単に自己紹介みたいなのしてもらっていいですかはい、はい、東京大学の大学院で触覚の研究をしている、えっと、ブログの界隈だとコスペと呼ばれているものです<笑><笑>ものです<笑>、まあ、ブログの中では、まあ、特にガジェットとかあと洋服とか、まあ、あとは、まあ、便利なものとかについて、えっと、執筆していたりします。うん、えインで研究してるってことなんですけどどういう、はい、なんか触覚についてってどういうことをやってるんですかあそうですね触覚例えばあの最近バーチャルリアリティとかあと AR とかが注目されてると思うんですけどそういった時にバーチャルなものを触った時の感覚が返ってくると嬉しいよねとか、うん、あと僕自身は結構全身身体の大きな面積の触覚に注目して研究をしています。まあそ,まあ、そういういことをあのやっていくとどんどんこうバーチャルリアリティの中に自分が入っていったかのような感覚を提示できたりするので、まあ、そういうところに興味を持って研究をしています。例えばまあそういうのでいうとなんか有名なのだとなんかソードアートオンラインとかはいはいはいはいあとなんか映画あったよねあのレディープレイヤー1あそうレディープレイヤー1とかもなんかスーツ着ると<笑>、はい、あの実際に痛みがそれでわかるみたいなあったじゃん、うんうん、あ,ああいう系がなんかそういうのが将来的に見据えてる感じではあるあもちろんそうで,で実際その研究領域に入ってくる人も、うんまあ、あのソードアートオンラインとかレディープレイヤー1とかを見てそういう研究がしたいっていうふうに思ってやってくれる人もいるくらい、うん、えー、すごいそれでいうと実現度みたいなのはそうですねあの、まあ、例えばソードアートオンラインとかはなんかガチャってかぶったのを全部、うん、感覚が再現できるみたいな結構そこはまだ遠いかなって思うんですけど、うん、あのレディープレイヤー1とかで出てくる触覚スーツとかは実際もうベンチャー企業とか作っていたりするぐらいメジャーなものになってきているので、えー、すごまあ相当多くない僕今スマブラよくやってるんですけどあ<笑><笑><笑>すぐスマブラの話格闘<笑>ゲームとか VR オキラスクエストとか買って、はいはい、そのなんかこういうのやってたりしたんですけど、はいはいはい、そういうなんかね触覚がもっと全身で楽しめるみたいな、うんのができてくるって感じだよね。そうですね。が超楽しみなんで、じゃできたら僕が最初にレビューさせてもらって<笑>、はい、<笑>よろしくお願いします。コスペはどういうモチベーションでなんかそういう研究しようと思ったのとか、はいはいはい、なんかなんでそういう方向に進もうと思ったのかみたいなの結構気になるですね。同郷の僕とすればみたいな。<笑><笑>あ、なるほど。そうそうそう。あ僕も結構 SF が好きでもちろんソードアートオンラインも見てたし、うん、あとそれこそ「レディプレイヤー1」も僕は研究始めてからなんですけどすごい大好きな映画になりまして、うんまあ、そういう SF に興味があってこういう業界に入ってきたっていうところはありますね。えー、いいですねなんか夢見てたこととが結構リアルとつながって実際テクノロジーとして活用していけそうな領域に今いるっていう、うん、そうですね、うんまあ、実際その展示会みたいなところに行ってその触覚技術,、うん、技術にあの触った時に、まあ、これは本当に未来だなっていうふうに実感したので、まあ、そういう研究室を選んで入ってきたっていう感じですね、えー、いいっすねまあ本題に入るとカバンの中身っていうことでまあそんなにめちゃくちゃね僕らの持ち物と違うってことはないと思うんですけど、まあ、どういうの入ってんだろうっていうのをちょっと見せてもらおうかなと思っていて、はい、でまああとはこの辺にちらっと映ってるかもしれないんですけど、まあ、彼の部屋に今来てるんでちょっとしたこういう机の周りとかもさらっと見せてもらおうかなと思っていますはい、はい、じゃあお願いしますはいよろしくお願いしますじゃあまずカバンから見せてもらっていいですかはいとこれカバンなんですけど、うん、とバックパックでバックジャックっていうところのバックパックを使っています
し容量結構ちっちゃく見えるんですけど、うん、かなり大きくなることができて、うんまあ、こんな感じで最大のサイズがここまででっかくなります大手かなんでこう上着脱いだ時サクッと中に入れてお茶運べるっていう感じですねはい、この形だいぶ攻めてるんです,すごい<笑>なんかバルタン星人みたいな<笑>そうそうそう,そう<笑>すごいえー、いくらぐらいするんですかそれこれ45万円だった気がしますねああ結構高いはいで素材がコーデュラナイロンのグリッドっていう素材使っててかなり強靭でこれ1年近くもう使ってるんですけど全くこう擦れた感じとかが出てこない確かに1年使っててそのなんか素材感が全く変わらないっていうのはかなりバックパックにしては珍しい、はい、そうですねはいなんでそれを選んだんですかあ選んだ理由はまずバックジャックのバッグが欲しいなって最近思って、はい、で1年前に購入したんですけどえっと、やっぱりこの変形するっていうこのディテールがすごい好きで<笑>まあ実際こういう状態で使うことはほぼないんですけどであとポイントとしてはマグネット式のバックルがついていてこうつける時は本当に近づけるだけで固定されるっていう感じです,、はい、すごい楽で外す時はこのノブをカチッと外せると、はい、いうところですごいこう機動性が高いっていうところは気に入ってますねあとこの辺が、まあ、ベルトがついてるんですけど、うん、これモールシステムっていう規格に準拠しているのでこの辺にあのその規格に準拠した小物をつけることができるあーなんかカラビナとかそういうやつか<笑><笑>ちなみに僕さっきからチラチラ目に入ってるんですけどこういうカバンとかも結構気になるんですけど、はいはい、これとかも使ってたりします、はい、普段あえっと、これは出張とかあとキャンプ行く時とかに使ってますねでブランドがハイパーライトマウンテンギアっていうアメリカのブランドで全部アメリカで製造していますこれの特徴はすごい軽いっていうことと、はいはいはい、あと、まあ、これもダイニーモっていうすごい強い素材を使っているので、まあ、雑に扱ってもまず破けたりはしない、はい、なるほどあとこういう系のバックパックで白いってなかなか珍しいかなと思ってうんまあ、汚れてはくるんですけど、まあ、それも含めていいかなと思ってあ,あ確かに軽く<笑>軽くあのハイキングとかやる人のジャンルなんですけど、うん、なるほど重さってどれぐらいまあ1キロはないですねえー、軽いそのサイズで1キロないのはすごいね、うん、はいありがとうございます早速普段持ち歩いてる方のカバンの中身を見せてください、はいサブのアメニティのポーチとバイクとすごい有名なブランドって感じはないけど素材感からして明らかに高そうだ<笑><笑>あこれエアーでこれ無印で、はいはいはいまあ、純正とあとこれは友達からもらったものじゃあ1個ずつまあ紹介していってもらえればと思うんですけどまずでかいやつからいきますか、はい、あじゃあでかい順でいきましょう、はい、あこれメインマシンなんですけど MacBookPro の13インチですね17年モデルだったと思うんですけどそれからずっと使ってますタッチバーがついてるんですがタッチバー自体はあんまり使ってないですねうんそれも研究とかで使うんですか普通に研究で使うこともありますし趣味でブログ書く時とかも大体これなんです、ねうんうん、ちなみに最近だとどういうことに使ってます最近だと結構文章を書く時はこれが多いかなっていう印象がありますね、はいはいはい、動画もまあ一応編集はできますけどあんまりしない感じですねあと趣味の写真とかを編集する時は大体こ,こっちのマシンを使っていますはい、はい、書いてる途中のこんな感じでブログを今書いてる途中だそうです何についてこれは AirPods Pro について書いてますいいですね、はい、iPad11 インチの iPad Pro を使っていますもともと 10.5 インチの iPad Pro を使ってたんですけどそれを随分前に買い替えて11インチを使うようになりました iPad は持ち歩いて何に使ってるんですかそうですね基本的に論文読むのにかなり使っています、まあ、ブログでも論文の読み方みたいなものを紹介してるんですけど、まあ、iPad を使うとこう効率的に論文を読んでしかもそ,れそこにメモを入れたりとかはできるっていうところで重宝していますアプリとかがあって、はい、そ
そういうのを使っているとそうですねえっとこれがペーパーシップっていう、うん、あのアプリなんですけどメンデレっていう論文管理アプリと同期してえっとこっち側でメモを取ることができるようになりますこんな感じでメモを入れることができますねうんこっち側で論文が見れて MacBook Pro の方で、えっと、論文を探して、えっと、メンデレーに入れた論文がこっちですぐに見れるようになるっていうなるほどそのメンデレーっていうのは論文専用のそうですね文献を管理するためのソフトウェアうん、はい、えちなみにその iPad で読む論文ってどういう内容のものを読んでるんですか、はい、論文は基本的に自分の研究領域に近いところを読んでいます、まあ、大学とかで調べた論文をまあいつでも読めるようにしている感じですね。なるほど。はい、これとか結構面白くって、まあハンドヘルドデバイス、まあ掴むタイプのデバイスなんですけど、ここにあのドローンみたいなプロペラが2つついてて、このプロペラが動作することによって、こういろんな力を感じることができるようになるっていう装置について、あのすごく詳しく調べた論文があって。まあ、この辺のユーザースタディのやり方とかすごい参考になるなと思って読んでます最近、うん、触覚というか感覚をまあ実際にあるものではないけどまあ物理的にフィードバックが得られるという、うん、そうですね、まあ、あれですね地球ごま地球ごまちょっと違うか<笑><笑><笑>じゃあまあ iPad11 インチはそんな感じですかね,そうですね使い方としてははい、多分これは結構使ってる人多いんじゃないかなと思います大学院生だとはいはいはいあとはアップルペンシルはメモ用に使っていてはい基本的にメモを取るときは全部これでやっていて、まあ、例えば、まあ、研究のアイディアとかをまとめるときはあのグッドノーツっていうノートアプリを使ってます、うんはいはいはい、でコンテとか書いたりするときもこれでやってますね、うん、ケースは純正ケースは純正ですね、うん、トープっぽいやつをトープを使ってますはい、わ、これなんかよく見るんですか<笑>そうですねこれはこれはクリッパというあのバックハンガーですねはいで。2016年ぐらいに僕が紹介してそれをあのモノグラフの小江口さんが紹介してそれによって爆発的に爆発的にクリッパを<笑>世の中に本当すごいですよ本当に自分のラボとかでも使ってる人結構いて、えー、モノグラフの影響力を確かに<笑>起点はコスペっていうことをこの動画で楽しめないと<笑><笑>じゃあガジェットポーチははいガジェットポーチはエアーっていう、はいはいはい、サンフランシスコの会社ですね,ですねガジェット界隈ではこのリュックを使ってる人は結構多い,いああ確かによく見ますねうんそれ買った理由とかありますあ単純にこの中の仕切りが結構良くて本当はこれドップキットっていう、うん、あの化粧品とかを入れておくポーチなんですけど、うん、ガジェットを整理するのに使っていますね、うん、これとかねもう定番ですけど実家がリウム<笑>大きいの充電器で 45W とタイプ A の充電のポートがあります、うん、ケーブルは基本的に全部タイプ C のケーブルを使っていてタイプ C ねタイプ C タイプ C が2本とタイプ A タイプ C が1本<笑>ミントミントどこのあこれ海外のかなシナモンの匂いがすごい強い検疫引っかかりそうじゃないこれは<笑>美味しい、うん、これは美味しくて<笑>シナモンが好きだとこれすごい美味しく食べれる辛いあマスク予備は常に持っているようにしています結構高いよねそのエアのポーチ高いかもだけど8000円ぐらいしないうんそんくらいした、うん、2年以上使ってる気がする2年以上使ってて見た目がほぼ新品みたいなこれも確かコーデュラナイロンで<笑>そうだよねできててだからやっぱ高いけどその耐久性っていう意味ではコスパはいい、はい、だいぶいい取っ手のあ、はいはい、部分がすごい高いんだこれは何というかまあ日常的なごまごまとしたものが入っていてポーチ自体は無印良品の化粧品入れを使っていますこれがえっとアイマスクです、ね、えなんでアイマスクがまあなんか常に寝られるようにというか結構ラボとかで寝ることもちょいちょいあるので、えー、研究が割と忙しい時とかは仮眠したりとか、はい、そうですねあとセフキシートがあるのと、はい、あとこれ歯磨きシート
です、ね、歯ブラシ持ってなくても歯磨きができるしこれメガネ拭きアイコスかと思ったじゃないですね<笑><笑>でここにブラシがついててこうほこりを払えるのとるメガネをすごい挟んで挟んで拭けるとえー、これメガネユーザー便利だそう,そういう小気味いいガジェットをいっぱい持ってるんですよ<笑>彼は<笑>これが爪切り爪切りこの形がすごいかっこよくないですか線抜きにもなりそう、うん、でこうやって使いますあーすごい僕が小気味いい小気味いい<笑>アルティメットクリッパーっていう、うん、究極の爪切りっていう名前のこれいくらぐらいだったかなアマゾンで買えた気がするああすごいであとお薬系が結構入ってる睡眠薬<笑>睡眠薬,睡眠薬あとバファリン頭痛持ちなんでああめちゃめちゃよく効く目薬眼性疲労にすごいよ眼性疲労これは僕買って帰ります<笑>これ最高です睡眠薬入れてるのは面白いです。<笑>いつ使うの？あの飛行機乗り乗る時とか。ああ。乗る瞬間に飲んどくと起きたらもう海外みたいな。水車。海外にも行ったりするもんね。論文発表とかで。あそうそうそう。まあ、海外結構海外であったり。iPhone です。はい。iPhone 11。11 Pro を買いました。基本的にはなんか普通の使い方ですね日常的なカメラとして使うことが最近は多くて、まあ、容量も大きめの256ギガを買いましたえー、もう何も工夫してない<笑>アップルウォッチで大体歩数とか計測できて心拍とかも大体測ってくれるなるほど除菌シートこれはまあ最近持ち歩,歩くようになりましたはい、まあ、時期が時期なんで、うん、はいエアポッツはねもう多分出現率がトマログのカバの中身動画でも8割を超えてますいやエアポッツプロは本当に必須ですね最近はまず左右独立のイヤホンをこれ初めて買ったんですけど、うんまあ、タッチノイズがないっていうところですごいいいなって思ってこのノイズキャンセリングの性能もそうなんですけど外音取り込みモードの自然さが全然他のとは違くって、うんそこがすごい気に入ってますね。ライオン取り込みモードって使う？めちゃめちゃ使う。え、いつ？コンビニとか。あ,<笑><笑>あとラボで研究してる時も話しかけられることがちょいちょいあるので、ノイズキャンセリングにすることもあるんですけど、基本的にライオン取り込みモードでずっとつけっぱなしっていう。ああ、なるほどね。で、まあプレッソも使っていると、はい、プレッソっていうのはまあ財布ですね。財布ですね。なんでこれかっていうと、実は彼はちょっとだけインターンを。<笑>していたことがあって、はい、あのツイッターの中の人をちょっとだけやらせてもらった時期がありましたはいドリップで一応インターンをしてたことがある人です,、はいですはい、最初なんかこれ持っていくの忘れることが多くて全然使えないなと思ってたんですけど、うん、鍵をこの中に入れるようになってから、はいはいはい、<笑>あの全く忘れなくなってこれすごい愛用してます<笑>確かにそれ忘れたら家出れないでしょそう出れないから<笑><笑>こっちには主に現金を入れていて、あとまあ、カード類ですね。このカード類はだいたいこっちに入ってるっていう感じです。はい、じゃあカバンの中身はとりあえずこんな感じです。はい。はい、ということでカバンの中身はさっき見せてもらったんですけど、やっぱ気になるのは作業環境も気になるなと思ってて、簡単に動画内でさらっと見せてもらいたいと思います。はい。じゃあ、まあ、さっきねこの辺はちょっと話したんですけどまあコートがあったりとかとりあえずまあ気になるところで言うとやっぱデスクトップ環境、はい、ディスプレイが結構でかい 31.5 インチの 4K のディスプレイを使ってます、えー、あんま見えないんですけど2画面投影みたいな感じでしてるとあ大体そうですねでいいそれ便利そうこれ超便利あの Windows だと標準でついてる、うん、確かに確かに31インチは結構それ使いやすそう、うん、HHKB ですねそうですねであと MX マスター3スリー。家では3を使ってます、ねうん、ラボでは 2S を使ってます、ね、なるほど優先の HHKB 自宅では愛用してて無刻印のものを使ってるそうです MX マスター3はなんでこのマウスいいマウスってもう選択肢がなくて、うん、MX マスター3しかなかったっていうなるほどダイヤスイスデザインもいいよね、はいうん、何を言っていいすごいフィットして、うん、すごい自然にこう手が置けるのがいいかなと、はい、確かに
、まあ、MacBook を普段はこっち側に置いてこのハブを使ってこのディスプレイにつないでいるとそうですねクラムシェルで基本的には使ってます、うん、このハブもなんか面白いデザイトパッカードの、うんえっと、ハブを使っていてでタイプ C でつながって 4K の 60Hz が出ると。はい、他の周辺機器にもつながっている感じですね。うん、じゃあ一本つなぐだけでまあ完結すると。そうですね。接続と充電が完結します。いいですね。スピーカーがボーズ。ボーズのコンパニオン二十、うん。ボーズのコンパニオン二十を使って。動画も音楽も全部これですね。うん。まあ、Kindle とあと本がいくつかあって。はい。意外と本が少ない。今ちょっと置く棚がないので、はい、もう全部。お尻にしまってしまってるんですけど、まあ、意外と困んないですねああもう文献とかも大体 iPad だし、はい、デジタルで大体済んじゃうからそうですね研究室のものは研究室っていう感じですはいはいいくつか物理の本があって、はい、あのワイヤードの人気のこれはあの結構尊敬している先生が記事を書いていて、まあ、それを読むために買いましたあと表紙も、うん気に入ったので、物理本を買った感じですね。なんかもう全体のその本のデザイン、うん、冊子絵とかも全部おしゃれ。全部おしゃれだし、なんか同じようなページがほとんどなくて、うん、基本的にはね、なんか全ページ作りましたっていう感じの。<笑>すごい。これはさっき S F が好きみたいな話をしたと思うんですけど。シドミードっていうアーティストの方の画集ですね。うんそういう感じであの映画のっとイメージ画像みたいなのをつけて描いている人の画集になります。うん、おしゃれ。そうですね。やっぱなんかサイバーパンク感あふれるあの絵をすごいいっぱい描いている人で最近死んじゃったんですけど、未だにファンはものすごい多い。人ですねうん、インスピレーションを受けたりして研究に生かしたりもするんですかそうですねあの装置とかを作る時は、まあ、もちろん外観も結構大事になってくるんですけどそういう時にはこれを参考にしたりもしますなるほど面白いな、まあ、この辺はガジェット類が平置きしてあると、はい、これが何ていうガジェットだろうこれは、えっと、完全栄養食っていうガジェットですね<笑>前にテレビで東大生が完全食しか食べないみたいな人が<笑>だけど<笑>あ僕はそんなに過激派じゃなくて<笑><笑>あの食べるんだったら栄養があるものの方がいいかなっていうところでこれを最近食べるようにしてます、はいはい、確かに普通のカップラーメンより栄養素は高そうな、うん、最初はなんかあのコンプっていう粉状の、うん完全栄養食を飲んだりしたんですけどそうするとなんか何も食べてる感じがしなくて、うん、でもこれだと本当にかなり満足できる校内の物理的なフィードバックがあるもんね、うん、<笑><笑>ちゃんと食べてる感がある、はい、うんですねカメラ類が一応あってアルファ 7-2 を使っていて、うん、まあ大体出張とか行く時とかあとなんか軽い撮影とかはこれで済ませます、うん、で、まあ、レンズは主にタムロンの2875を使ってます、はい、金具みたいなのがここについててこれはえっとスパイダーホルスターっていうこっちにカチャッとつけるとそうするとぶら下げることができるこ,、うん、ここでロックがかかるのでまだ落ちないっていうところと、うん、これ自体も取れるあそうなんだ<笑>それも取れるんだこれでベルトにつけたりっていうことができるようになるなるほどねあとはまあレンズがあったりとかそうですねホールドレンズが2本あって、うん、プラナー 50mm と 85mm の単焦点ですね、うん、なるほど机は、うんえっと、アルミのフレームを発注して、まあ、長さとかは設計をして作った感じですね、うん、結構工場とかで使われるようなものなんですけど、うんまあ、これ規格が決まっているのでつけたり外したりすることができるので、まあ、拡張しやすいかなと思って伸びてるから棚とかもそのうちつけるというはいこんな感じでグッと引き出してうんいいですね椅子はハーマンミラーのミラーチェアっていうのを使っていますうん、まあ、座面がメッシュなので蒸れなくて座り心地もいいですねうんあとまあ見た目が結構気に入ってコスペっぽい<笑>、はい、じゃあまあこんな感じでコスペくんの部屋というか作業環境も簡単に見せてもらいました、はいはい
というわけで、まあ、コースペーパーコスペくんのカバンの中身をいろいろ見せてもらいました、はい、やっぱりね界隈がもともと近いっていうのとあと普通にブロガーとして仲良くなったっていうのもあって割と持ち物は結構近いものが多いのかなと思っていてで,、ね、でもまあこれまで取材してきた人と違ってたこう使い方というか、まあ、論文 iPad で読んだりとかメモしたりみたいなところとかはやっぱり研究してる人のならではの使い方だなっていう感じがして大変面白い取材でしたこちらどうもありがとうございました<笑>じゃあまあそんな感じで今回の動画は終わりにしようと思いますトバログではこの動画の他にも人のカバンの中身をいろいろ取材してたりとかあとガジェットについてレビューしてたりするんでもしよかったら他の動画も見てみてくださいそれでもしよかったらまあ、チャンネル登録の方と高評価よろしくお願いしますはいというわけでトマログのトマとコースペーパーのコスケでしたはいまた次の動画でー